Hi all, welcome to Mrs. Tolsey's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சட்னிஸ் ஸ்பைசி சில்லி பவுடர் சட்னி இன்னொன்று வந்து ஜிஞ்சர் சட்னி ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஸ்பைசி சில்லி பவுடர் சட்னி என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்க்கலாம் தக்காளி ரெண்டு பூண்டு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் மிளகா பொடி ஜீரகம் கருவேப்பில்லை வடங்கல் சட்னி அதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதோடைய பூண்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சட்னியோடைய மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இந்த சில்லி பவுடர் இது ஹோம் மேட் சில்லி பவுடர் இந்த சில்லி பவுடர் மிளகா பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்ற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் திஸ் ஹோம் மேட் சில்லி பவுடர் மிளகா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட அதிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஒரு ஹாஃப் அ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா தக்காளியிலேயே தண்ணி விடும் இப்போ தாளிக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுமே ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே வடகம் சேர்த்துக்கலாம் வடகம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற சட்னியை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு திக்காக இருக்கு இல்லையா அது நல்லா கொதிக்க விடணும் ஸோ ஒரு ஹாஃப் அ கிளாஸை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கொதிக்க விடலாம் மிளகா பொடியோடைய பச்சை வாசனை போயிட்டு என்ன நல்லா வெளியில் வர வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம் நல்லா கொதிச்சு என்ன வெளியில் வர்றது பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சட்னியும் நல்லா திக்காக இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த சட்னி சூடு சூடாக இட்லி ஒரு தோசை தோசை மேலே அப்ளை பண்ணிட்டு குழந்தைங்க இருந்தால் கீ போட்டு கூட கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க அண்ட் திஸ் இஸ் மை கிட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேவரட் ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க த ஸ்பைசி சில்லி பவுடர் சட்னி இஸ் ரெடி இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஜிஞ்சர் சட்னி இஞ்சி சட்னி இதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று இஞ்சி நூறு கிராம் தேங்காய் பாதி மூடி பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தது கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கடுகு அண்ட் கருவேப்பிள்ளை அப்படியே நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி இது ஒரு சின்ன பவுலோ பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு ஊற வச்சுருங்க அரைக்க ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இஞ்சியிலையும் காரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பாதி மூடி தேங்காய் இருக்கு இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம்
ஏற்கனவே ஊற வச்சிருக்கிற புளியும் சேர்த்துட்டு அதில் இருக்கிற தண்ணியை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக சால்ட் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற அளவு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இது மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்டாக அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாவோட பச்சை வாசனை பிடிக்கலன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதக்கிட்டு கூட சட்னி அரைச்சிக்கலாம் தாளிக்க ஒரு பேன் எடுத்துட்டு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு ஒரு ஹாஃப் அ டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா எண்ணெய் இல்லை ஸ்ப்ளட்டர் ஆனதுக்கப்புறமா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் ஜிஞ்சா இஞ்சியில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இதனால் உங்கள் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்சுலின் லெவல் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்சுலின் லெவல்லையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் வீக்கம் இல்லாட்டி பெயின் மூட்டு வலி அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இஞ்சி உங்கள் டயட்டில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் பெயின் எல்லாமே ரெடியூஸ் பண்ணும் தாளிச்சுட்டு சட்னியோடு சேர்த்துக்கலாம் ஷியோ ஜிஞ்சர் சட்னி இஸ் ரெடி ப்ளீஸ் டூ ட்ரை த ரெசிபீஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மிஸ்ஸஸ் துல்சிஸ் கிச்சன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்